வணக்கம் இன்னைக்கு எப்படி பின்னல் கரிபனை செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது பிரைடட் பன் ஒரு சின்ன டிஷ் எடுத்து அதுல அரை தேக்கரண்டி சீனியும் அரை தேக்கரண்டி ஈஸ்டும் போட்டுக்கிறேன் இப்ப இதோட கொஞ்சம் மிதமான சூடுள்ள ஐம்பது எம்எல் தண்ணியை சேர்த்து இது ஒரு பத்து நிமிஷம் விட போறேன் இன்னொரு சின்ன டிஷ்ல ஒரு முட்டை எடுத்து உடச்சு ஊத்தி கொள்ளுவோம் அதுல இருக்கிற மஞ்சள் கருவை தனிய இன்னொரு டிஷ்ல எடுத்து வச்சு கொள்ளுவோம் இந்த மஞ்சள் கருவை ஒரு பக்கமா வச்சுட்டு எடுத்து வச்சுக்கிற இந்த வெள்ள கருவை மாவோட சேர்த்து கொள்ள போறோம் கரிபன் செய்யறதுக்கான கலவையை குலைக்கிறதுக்கான ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து கொள்ளுவோம் இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் மா எடுத்துருக்கிறேன் அதாவது ஆல் பர்பஸ் பிளார் இதோட கால் தேக்கரண்டி உப்பு சேர்த்து கொள்றேன் ஒரு மேசை கரண்டி பட்டர் சேர்த்து கொள்றேன் இது எடுத்து வச்சுக்கிற முட்டை வெள்ளக்கரு இதையும் சேர்த்து கொள்ளுவோம் ஈஸ்டும் சீனியும் கலந்த அந்த தண்ணியை இதோட சேர்த்து கொள்ளுவோம் இப்ப இந்த மா கலவைய நல்ல மென்மையா குளைச்செடுக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு ரொட்டிக்கு எப்படி குழைப்போமோ அது மாதிரி நல்ல சாஃப்டா குளைச்சு கொள்ளுவோம் எங்களோட கைகள் படாம இந்த மாவை குளைச்செடுக்கிறதுக்கு கூட இப்ப மின்னியந்திரங்கள் வந்திருக்குது ஆனா அந்த மின்னியந்திரங்கள் எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சா இந்த கையால வேற என்னத்தை செய்யலும் சமையல்ல கைகளுக்கு வேலையே இல்லாம போயிடும் இந்த மாவை வடிவா குளைச்செடுத்தாச்சு இப்ப இந்த மாவை நான் கிளிங் பிலிம பயன்படுத்தி இதை நல்லா மூடி வைக்க போறேன் இதை மூடி ஒரு ஒரு மணி தியாலம் ஓய்வெடுக்க விடுவோம் ஒரு மணி தியாலத்துக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா இது இந்த அளவு வந்து இருக்கிற அளவை விட கூடுதலா அதிகரிச்சிருக்கும் கறி பண்ணன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த கறிய வந்து இப்ப தயார்படுத்த வேண்டியிருக்கு இப்போ ஒரு பாத்திரம் எடுத்து அதுல மூன்று மேசை கரண்டி தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து கொள்ளுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் சூடானதுக்கு பிறகு ஒரு கால் கரண்டி கடுகு கால் கரண்டி பெருஞ்சீரகம் சேர்த்து கொள்ளுவோம் இப்போ ஓரளவு சிறிய சிறிய துண்டுகளா வெட்டி வச்சுக்கிற இந்த வெங்காயத்தையும் சேர்த்து கொள்ளுவோம் இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கு பிறகு சிறிய சிறிய துண்டுகளா வெட்டி வச்சுக்கிற இந்த கோழி இறைச்சிய சேர்த்து கொள்ளுவோம் எலும்புகள் இல்லாத சதை பகுதிய வந்து இதோட சேர்த்திருக்கிறேன் இப்ப இதோட ஒரு கால் கரண்டி மஞ்சள் சேர்த்து கொள்ளுவோம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்ததுக்கு பிறகு தனி மல்லித்தூள்ல ஒரு ஒரு தேக்கரண்டி சேர்த்து கொள்ளுவோம் அதோட ஒரு கால் கரண்டி தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்து கொள்ளுவோம் இதோட ஒரு கால் கரண்டி இஞ்சி தூள் சேர்த்து கொள்ளுவோம் இதே மாதிரியே தான் செய்யணும் இல்லை நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஸ்டஃபிங்க செய்து கொள்ளலாம் இப்ப தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கொள்ளுவோம் தூள் எல்லாத்தையும் நான் வந்து இங்க தனித்தனியே சேர்க்கிறேன் ஆனா நாங்கள் பாவிக்கிற எங்களோட கறி மிளகாய் தூளை கொஞ்சமா சேர்த்து கொள்ளலாம் இல்லாட்டி சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து சேர்த்து கொள்ளலாம் இதோட ஒரு கால் கரண்டி மிளகு தூளும் சேர்த்து கொள்ளுவோம் இப்ப எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா அவிய விடுவோம் பத்து நிமிஷத்துல இந்த கோழி இறைச்சி துண்டுகள் நல்லா அவிஞ்சிரும் அதுக்கு பிறகு ஸ்கிரே பண்ணி வச்சுக்கிற இந்த கேரட்டை இதோட சேர்த்து கொள்ளுவோம் கேரட் சேர்த்ததுக்கு பிறகு நீங்க உப்ப வந்து கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்க உப்பு சரியா இருக்குதாண்டு உப்பு காணாட்டி மேலதிகமா உப்பு சேர்த்து கொள்ளலாம் பண்ணில் வைக்க போற இந்த உள்ளீடு வந்து இன்னும் உரைப்பா வேணுமெண்டா நீங்கள் இதோட சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்து கொள்ளலாம் இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அவிய விட்டுட்டு இறக்கி வச்சிடலாம் இப்போ உள்ள வைக்க போற அந்த கறி வந்து தயாராகிட்டுது இப்ப சரியா ஒரு மணித்தியாலம் ஆகிட்டுது இப்ப இந்த மாவை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மேல ஏறி இருக்குது இந்த மா வந்து வடிவா தயாராகிட்டுது பண் செய்யறதுக்கு இப்ப இந்த மாவை திருப்ப ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா குளைச்சிட்டு இந்த மாவை கையில எடுத்து உருட்டியோ அல்லது வெட்டுக்கட்டையில வச்சு உருட்டியோ இந்த மாவை சரிசமனான துண்டுகளாக வெட்டி எடுத்து கொள்ளுவோம் இப்போ ஒவ்வொரு துண்டையும் நல்ல உருண்டைகளா உருட்டி வச்சுட்டு ஒவ்வொரு உருண்டைகளையும் எடுத்து நல்ல சதுரமா விரிச்சு எடுத்து கொள்ளுவோம் இங்க பனிஸ் செய்யறதுக்கான தளம் தயாராகிட்டுது இப்ப இந்த தளத்தை வச்சுக்கொண்டு எப்படி பின்னல் டிசைன் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் நல்ல ஒரு கூர்மையான கத்தியால எதிரெதிர் பக்கத்துல வெட்டி கொள்ளணும் நடுவில் நாங்கள் செய்து வச்சுக்கிற இந்த கறிய வந்து வச்சு கொள்ளுவோம் இப்போ வெட்டி வச்சுக்கிற இந்த துண்டுகளை எதிர் எதிராக மாறி மாறி பின்னல் மாதிரி எடுத்தெடுத்து வச்சிங்களேண்டா அது அழகாக அந்த டிசைனுக்கு வந்துடும் இங்கே பின்னல் கறி பனிஸ் பேக் பண்ணுறதுக்கு தயாராகிட்டுது இப்போ எடுத்து வச்சுக்கிற அந்த மஞ்சள் கருவை நல்லா அடிச்சுட்டு 
இப்ப இந்த பண்ணுக்கு மேல நல்லா பூசி கொள்ளுவோம் இப்போ ஒரு பேக்கிங் ட்ரேல பட்டர் கொஞ்சம் போட்டு அதை நல்லா தடவை கொள்ளுவோம் இப்போ கன்வெக்ஷன் மாடல நூற்றி எண்பதுல ப்ரீஹீட் பண்ணிட்டு இருபது நிமிஷம் இதை பேக் பண்ணி எடுப்போம் இங்க சூப்பரான சுவையான வடிவான பின்னல் கரிபணி தயாராகிட்டது அதாவது ஆங்கிலத்துல ரேட் பன் நீங்க இதுக்கு சைடா எதுவும் கெச்சப் பாவிக்கலாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க நன்றி